ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪೇಪರ್ ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಓನ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಗೋಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರುದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ 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 ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂರುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಿದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸಾರಿ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನ ಆಗಮನ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಫರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೇಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆತ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವ ಪಾಲುದಾರ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ ಸತ್ತಿದಾನೋ ಆ ಪಾಲುದಾರನ ಖಾತೆ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಮಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ನಾಮಿನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೋತಾನೆ ಆ ನಾಮಿನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಿಕ
ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೋತೀವಿ ಆ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಓಡಾಡಿಸಿ ಓಡಾಡಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇರಲಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೂ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ನಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೂ ಅವರ ಹಳೆಯ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಭರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ತರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮೂವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಉಳಿದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಬಹುದು ಆಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಲುದಾರರ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಂಡವಾಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಳೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ಇದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಸೇರಬೇಕು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೇನ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಖಾತೆ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್
critical point critical point hangandre illi calculate maduvaga bahalashtu gamana harisbekagiruvantaha ondu bhaga athava yav point antheli so illi calculation of goodwill according to as 26 so when goodwill bought in cash are created so ee eradu talagitt kondu madbeku yavaga goodwill tagondu bartane cash alli so then no problem ashtondu samasya anisodilla when it created or valued okay bahalashtu valued illa created so avaga bahalashtu samasya agutte adre as 26 ishtu saralavagide antandre you can understand very easily so nanu idanna 6 marks sum maduvaga athwa adakkagene ondu video maartini as 26 how to uh, calculate goodwill ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸೋ AS26 ಯಾಕೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮಾತ್ರ AS26 ಪ್ರಕಾರ ಸೋ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತದಲ್ಲ ಸೋ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಟ್ಟ ಬೆಳೆಸಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟ ಬೆಳೆಸಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಭಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುವಾಗ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಣ ಗುಡ್ವಿಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ for their efforts to bring or to build the company to this level so that's what the goodwill is very important here aldene avaru nimge en maartta idare avaru tamma tamma share anna bit kodta idare hosaya partner entry adaga share bit kodta idare so adakke en madbeku navu avarge goodwill anna kodbeku so same here also ivunu illi varugu dudidane company nalli aa company olle hesaru bandide andre ಆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದು ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪಾಲ್ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಟ್ ಹೊಂಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗೇನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಭ ತಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಂತೂ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇವನ್ ಪಾಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬಹಳ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದ ಇಲ್ಲೇ ಅವ ಫರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬದುಕಿದ್ದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಂಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟು ಹಾ ಅವನು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇದ್ದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅವನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ 
ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು ಅಂಡ್ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾವಾಗ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪೇ ಎನಿ ಒನ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತರೋ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬದುಕಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ ಇನ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವನ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಏನು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಡೆತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟ್ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮಾತೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ